क्षेत्र रेस्टे आइडिया <laughs> सबकटे मेनलिंग आइडिया इलेक्ट्रोस्टिक्स 
তো গ্র্যাভিটেশন তো তোমাদের ক্লাস 11 এ আছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স টা 12 দ্যাট ইজ হোয় তোমাদের আগে গ্র্যাভিটেশন টা পড়া হয়ে গেছে ইন গ্র্যাভিটেশন টার আইডিয়া যদি খুব ভালো থাকে তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স টা খুব ভালো তোমরা বুঝতে পারবে ঠিক আছে তার কারণ আছে কারণটা খুব সহজ কারণটা হলো যে আমরা যদি ফোর্স এই বিষয়টাকে অ্যানালাইসিস করি ফোর্স এটা সাধারণত এখন ক্লাসিফাই তো অনেক ভাবেই করা যায় বহু ভাবে ক্লাসিফাই করা যায় আমরা খুব সহজ ভাবে যদি ক্লাসিফাই করি তাহলে ফোর্স কে দুটো ভাগে ভাগ করতে হবে একটা হলো প্রাইমারি ফোর্স আর একটা হলো সেকেন্ডারি ফোর্স প্রাইমারি ফোর্স এন্ড সেকেন্ডারি ফোর্স প্রাইমারি ফোর্স মানে যে ফোর্স গুলো অটো জেনারেটেড এমনিতেই জেনারেটেড ধরো কিল চর ভুতো চিমটি কাটু ভুতো সুসুই এই ধরনের যে ফোর্স গুলো বা এই ধরনের যে এজেন্ট গুলো এই এজেন্ট গুলো যখন তোমার ইচ্ছা করলো তখন অ্যাপ্লাই করলে টেনশন একটা দড়ি দিয়ে কোনো বডিকে টানছো সেটা তোমার যখন ইচ্ছা হলো তখন তুমি অ্যাপ্লাই করলে যখন ইচ্ছা হলো না ফোর্সটাকে সরিয়ে দিতে পারলে বাট প্রাইমারি ফোর্স এটা তোমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করছে কন্টেন্ট থাকলে অটোমেটিক্যালি ফোর্সটা জেনারেটেড হয়ে যাবে আন্ডার দ্যাট কন্ডিশন কোন একটা নির্দিষ্ট কন্ডিশনে কিছু কন্টেন্ট যারা ফোর্সটা জেনারেট করবে এরকম কন্টেন্ট যদি থেকে যায় তাহলে প্রাইমারি ফোর্স তৈরি হয়ে যাবে বুঝতেই পারছ কোন ফোর্স গুলোর কথা বলছি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ফোর্স গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স নিউক্লিয়ার ফোর্স এই ধরনের ফোর্স গুলো উপাদান থাকলে অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স এর মধ্যে থাকতে হবে একটা নির্দিষ্ট মিডিয়া কোন কোন জায়গায় মিডিয়া লাগে না কোন কোন জায়গায় মিডিয়া লাগবে এনিও এখানে উপাদান থাকলে ফোর্স অটোমেটিক্যালি জেনারেটেড হয়ে যায় সেগুলোকে আমি প্রাইমারি ফোর্স বলছি ওই যে বললাম ক্লাসিফিকেশন তুমি অনেক ভাবে করতে পারো আমাদের বিষয়টা হলো কতটা সহজ করা যেতে পারে ক্লাসিফাই করে কত সহজে একটা ভাস্ট জায়গাকে গোছানো যেতে পারে ছোট্ট জায়গার মধ্যে আনা যেতে পারে এই প্রাইমারি ফোর্স এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটা হলো কন্ট্যাক্ট আর একটা হলো নন কন্ট্যাক্ট সেকেন্ডারি ফোর্স ও কন্ট্যাক্ট নন কন্ট্যাক্ট এরকম হ্যাঁ এনি প্রাইমারি ফোর্স দু ধরনের কন্ট্যাক্ট আর নন কন্ট্যাক্ট এই কন্ট্যাক্ট ফোর্স এটা আবার দু রকম আর একটা হলো স্ট্রং কন্ট্যাক্ট ফোর্স আর একটা হলো উইক এরকম নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স এটাও দু রকম আর একটা হলো স্ট্রং একটা হলো উইক इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক অ্যান্ড ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্সেস এবং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ম্যাগনেটিক বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্সেস এগুলো উইকও হতে পারে স্ট্রং হতে পারে বুঝতে পারছি তো তার মধ্যে যেগুলো আর কি নন কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ নন কন্ট্যাক্টে যে ফোর্স গুলো জেনারেট হয় স্ট্রং ফোর্স সেগুলো যেগুলো কন্ট্যাক্টে জেনারেটেড হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট ফোর্স যেগুলো সেগুলো কম্পারেটিভলি উইক ফোর্স আর স্ট্রংয়েস্ট ফোর্স যেটা সেটা হলো এটা নিউক্লিয়ার ফোর্স এটা হলো স্ট্রংয়েস্ট প্রাইমারি ফোর্স অ্যাভেলেবেল ইন নেচার বুঝতে পারছো তাহলে বেসিক ফোর্স এর যে ক্লাসিফিকেশন এটা হয়তো তোমাদের সঙ্গে অন্য কোনো ভিডিওতেও আলোচনা করেছি বাট এনিওয়ে আবার একবার আলোচনা করা থাকলে অসুবিধা কোথায় আছে এই ফোর্স এর যে ক্লাসিফিকেশন এই ক্লাসিফিকেশন খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে এরা দুজনেই কিন্তু নন কন্ট্যাক্ট প্রাইমারি ফোর্স তাই না নন কন্ট্যাক্ট প্রাইমারি ফোর্স হিসেবে কিছু তো কোয়ালিটি থাকে গ্র্যাভিটেশনের যে কোয়ালিটি গুলো আছে সেই কোয়ালিটি গুলোর অনেকগুলো কোয়ালিটি নন কন্ট্যাক্ট প্রাইমারি ফোর্স হিসেবে আছে অর্থাৎ নন কন্ট্যাক্ট প্রাইমারি ফোর্স হলে 
তাদের মধ্যে কিছু কোয়ালিটি কমন থাকে বুঝতে পারছো কি বললাম এই যে কিছু কমন কোয়ালিটি আছে সেই কোয়ালিটি গুলো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সও থাকবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সও থাকবে তাহলে গ্র্যাভিটেশনের ক্ষেত্রে যদি খুব ভালো মতন আমাদের কনসেপ্ট তৈরি হয়ে থাকে ওই কমন ফিচার গুলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সে অ্যাপ্লাই করতে খুব সুবিধা হবে বোঝা গেছে কারণটা কি বোঝা গেল যে কেন হঠাৎ বললাম যে গ্র্যাভিটেশনটা তোমাদের প্রচন্ড কাজে লাগে প্রাইমারি ফোর্স অ্যানালাইসিস বা প্রাইমারি সিস্টেম অ্যানালাইসিস করার জন্য ভেক্টার ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার সামহাও মোশান আর লজম মোশান এটা থাকার কারণ থাকতে পারে বা এটা কাজে লাগার কারণ থাকতে পারে গ্র্যাভিটেশন কাজে লাগার কারণটা হলো এটা গ্র্যাভিটেশনটা তোমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে বা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সটা শিখলে গ্র্যাভিটেশনটা অনেকটা স্ট্রং হবে গ্র্যাভিটেশনের যেরকম ফিল্ড আছে ইন্টেন্সিটি আছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর ইন্টেন্সিটি থাকবে গ্র্যাভিটেশনের যেরকম ফোর্স আছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এও থাকবে হম গ্র্যাভিটেশনের যেরকম পোটেন্সিয়াল আছে পোটেন্সিয়াল এনার্জি আছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এও পোটেন্সিয়াল এন্ড পোটেন্সিয়াল এনার্জি উইল বি দেয়ার কোনো অসুবিধা নেই এবং গ্র্যাভিটেশনের ক্ষেত্রে যেভাবে ফোর্স বের করেছি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর কেসেও ফোর্স বের করা সেম কিছু তো ডিফারেন্স থাকবে নিশ্চয়ই কিছু ডিফারেন্স আছে বাট অনেকটা মিল আছে যদি গ্র্যাভিটেশনটা খুব ভালো করে পড়া থাকে তাহলে শুধুমাত্র গ্র্যাভিটেশনাল কন্টেন্ট বা কিছু কোয়ালিটি একটু এদিক ওদিক চেঞ্জ করলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স টা এইটি পার্সেন্ট এর কাছে কাছে কভার হয়ে যায় বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো ডিফারেন্স বোঝা গেছে তাহলে আমাদের এই চারটে টপিক্স আর এই পাঁচ এই চারখানা প্লাস একখানা পাঁচখানা টপিক্স এর যদি তোমাদের কনসেপ্টে কিছু অসুবিধা থেকে থাকে ইলেভেনে তাহলে এই চ্যাপ্টার গুলো আর একটু দেখে রাখতে হবে মানে যারা শুধুমাত্র পাস করার জন্য করছো পাস করার জন্য পড়াশোনা করছো তাদের ক্ষেত্রে অতটা না হলেও চলবে খুব সামান্য পড়াশোনা করে ফিজিক্স এর ভালো রেজাল্ট করাবে বাট যারা কনসেপ্ট তৈরি করতে চাইছো ভালো মতন কনসেপ্ট তৈরি করতে চাইছো বোর্ডের জন্য হোক বা এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনের জন্য হোক তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই টোটালটা খুব ভালো করে দেখার দরকার আছে ঠিক আছে পরিষ্কার এবারে খুব সামান্য কিছু আইডিয়া আজকে প্রথম দিন তো আজকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর প্রথম তোমাদের সঙ্গে বিশাল কিছু আলোচনা করলে প্রথম থেকেই ভয় পেয়ে যাওয়ার একটা চান্স আছে আজকে বিশাল কিছু আলোচনা করব না আজকে একদম খুব সামান্য কিছু আলোচনা প্রথম দিন যেটা আলোচনা করার সেটা হলো একটুখানি টুয়েলভ এর এস বা এসেন্স এটা তোমাদের জানতে হবে মাধ্যমিক পর্যন্ত তোমরা যেটা পড়েছো টেন্থ লেভেল পর্যন্ত তারপরে এখন যেটা একটুখানি অ্যাডিশনাল শিখতে হবে সেটা হলো কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ বা কনজারভেশন ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ এই বিষয়গুলো তোমরা কিছুটা হয়তো জানো কিছুটা জানো মানে কনজারভেশনের বিষয়টা জানো মাসের কেসেও কনজার্ভ হয় চার্জের কেসেও কনজার্ভ হয় মাসের ক্ষেত্রে যেরকম টোটাল মাসের পরিমাণ কনস্ট্যান্ট থাকে এটা কনজারভেশন ল অফ কনজারভেশন অফ মাসেস সেরকম টোটাল চার্জের অ্যামাউন্টও কনস্ট্যান্ট থাকে সেটা যে ধরনের কোন নিউক্লিয়ার রিয়াকশন হোক বা কোন রকম কেমিক্যাল রিয়াকশন হোক সেখানে টোটাল চার্জ কোনোভাবে তৈরি হয় যা চার্জ আগে ছিল সেটাই থাকে পরেও তাই থাকে তাহলে এটা ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জেস এটা নতুন বাট মাসের থেকে চার্জের কনজারভেশন একটা ডিফারেন্স একটু আছে সেটা হলো কোনোভাবেই মাস তৈরি করা যায় না এরকমটা না যদি ভেলোসিটিটা খুব হাই থাকে বা রেস্ট মাস এবং ক্রেডেন্সিয়াল মাস এই দুটোর মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকে তোমরা সবাই জানো এম ইকলস টু এম জিরো ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস স্কোয়ার ওয়েস স্কোয়ার এনিওয়ে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর ক্ষেত্রে ওই রিস্কটা নেই অর্থাৎ কোনোভাবেই চার্জের অ্যামাউন্টটা চেঞ্জ হবে না হাই ভেলোসিটিতে যাক লো ভেলোসিটিতে যাক চার্জের অ্যামাউন্ট কোনোভাবে চেঞ্জ হয় অর্থাৎ ল অফ কনজারভেশন অফ চার্জ এটা ল অফ কনজারভেশন অফ মাসের থেকে অনেক বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ঠিক আছে এ সামান্য একটু ডিফারেন্স আর যেটা জানতে হবে সেটা হলো কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ কোয়ান্টাইজেশন অফ চার্জ মানে ধরো সহজ ভাবে যদি বলতে হয় তাহলে বাজার করতে গেছো দু ধরনের মাছ নিয়ে আসবে 
কাতলা মাছ নিয়ে আসবে আর একটা চিংড়ি নিয়ে আসবে যদিও চিংড়ি আর তো পুরো আমরা মাছ বলে চালিয়ে দিই এনিওয়ে ধরো যদি কাতলা মাছ আনতে হয় তাহলে কাতলা মাছের টোটালটা না আনতে পারো ধরো পাঁচ কেজি কাতলা মাছ খাবে তিনজন হ্যাঁ পাঁচ কেজি কাতলা মাছের জন্য টোটালটা তো বাড়িতে নিয়ে আসবে না তার থেকে কিছুটা পার্ট করে আনতে হবে বাট চিংড়ির ক্ষেত্রে কি হবে চিংড়ির ক্ষেত্রে কি হবে চিংড়ির ক্ষেত্রে তো তুমি ওই রকম করে দুখানা এন্ড হাফ টু এন্ড হাফ বা একটা চিংড়ির হাফ নিয়ে এলে বাড়িতে দরকার আছে বলে এরকমটা তো হবে না তোমাকে আনলে গোটা আনতে হবে তাই না তুমি যদি দশটা আনো দশখানাই ফুল চিংড়ি কিনতে হবে বুঝতে পারছি তো তুমি যতটাই কিনবে একশো গ্রাম দুশো গ্রাম এক কেজি দু কেজি তার মধ্যে একটা চিংড়ির মাল্টিপল হিসেবে রয়েছে অর্থাৎ কোন চিংড়িকে হাফ করা যায় না এটা নয় বাজারে কিনতে গেলে ওর হাফ পাওয়া যাবে কোন তাই না হ্যাঁ শাড়ি কেনা বা প্যান্টের ছিট কেনার মধ্যে যা ডিফারেন্স আছে শাড়ি কিনতে গেলে শাড়ির হাফ তুমি পাবে কিন্তু প্যান্টের ক্ষেত্রে প্যান্টের ছিট তোমার পছন্দ অনুযায়ী কাটিয়ে দোকান থেকে নিয়ে চলে আসতে হবে বুঝতে পারছো এই বিষয়টাকে খুব সিম্পলি বলা হয় কোয়ান্টাইজেশন অর্থাৎ তুমি যে চার্জটা নেবে সেটা খুব ছোট একটা অ্যামাউন্ট অফ চার্জের ইন্টিজার হতে হবে বুঝতে পারছো তো সেই ছোট চার্জটা কি সেই ছোট চার্জটা হলো ইলেকট্রনের চার্জ ইলেকট্রনের চার্জ ইকাল টু কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু সেভেন সিক্স সিক্স থ্রি ফোর ইন টু টেন টু দি পার মাইনাস মোটামুটি ঠিক আছে টেলিফোন নাম্বার মনে রাখা আমার চরম অসুবিধা হ্যাঁ এই আমরা খুব সহজ ভাবে এটাকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মোটামুটি এরকম বা অনেক জায়গায় এই যে ইলেকট্রনের একটা চার্জ এই ইলেকট্রনের চার্জের থেকে ছোট চার্জ পসিবল এবং ইলেকট্রনের চার্জের হাফ ওয়ান ফোর্থ ওয়ান থার্ড এরকম চার্জও পসিবল না বুঝতে পেরেছো তার মানে তোমাকে যদি কোন চার্জ নিতে হয় কোন জায়গা থেকে বা কোন জায়গায় যদি চার্জ দিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন এর ইন্টিজার হিসেবে চার্জ থাকবে বুঝতে পেরেছো কিরকম ধরো কোথাও তুমি টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্সটিন কুলম এত চার্জ দিতে চাইছো কোন জায়গা টু ইন্টু টেন দেবার মাইনাস সিক্সটিন গুলো এই অ্যামাউন্ট অফ চার্জ তোমার দরকার আছে এটা পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেখান থেকে ইলেকট্রন বের করে নিতে হবে যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ইলেকট্রন ডোনেট করতে হবে বাট প্রথম যেটা দেখে নেওয়া এই টু ইন্টু টেন দেবার মাইনাস সিক্সটিন গুলো এখানে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে কতগুলো ইলেকট্রন থাকলে খুব ইজি নাম্বার অফ ইলেকট্রন ইকস টু টু ইন্টু দি ফাইভ টেন টু দি পার মাইনাস সিক্সটিন বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস এটাকে ক্যান্সেল করে দাও এখানে কত হবে টেন টু দি পার থ্রি তাই না এটাকে এরকম লেখো টু থাউজেন্ড ইন্টু টেন আলাদা থাকো বাই সিক্সটিন টু থাউজেন্ড বাই সিক্সটিন মানে বারোশো পঞ্চাশ খানা ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ করলে এই অ্যামাউন্ট অফ চার্জ এক্সচেঞ্জ হবে বুঝতে পারছো কি বললাম যদি পজিটিভ করতে হয় চার্জের ভ্যালুটা পজিটিভ আনতে হয় তাহলে বারোশো পঞ্চাশ খানা ইলেকট্রন বের করে নেবে যদি নেগেটিভ করতে হয় তাহলে বারোশো পঞ্চাশ খানা ইলেকট্রন ডোনেট করবে 
যদি এটা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সটিন না হয় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেনটিন হতো তাহলে এখানে বারোশো পঞ্চাশের জায়গায় কতগুলো চার্জ লাগতো একশো পঁচিশ খানা চার্জ লাগত একশো পঁচিশ খানা ইলেকট্রন লাগত ঠিক আছে কিন্তু তোমাকে যদি বলা হয় যে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এত চার্জ দিতে পারে इलेक्ट्रन चार्ज गोटा मेटेरियल सम्भव नू इंटू टेन टू माइनस नाइनटीन गोटा चिंदी मडार्न सैंस इलेक्ट्रनिक समान चार्ज कंडिपेन्डेंट भाव सब छोट होते अर्थात इंडिपेन्डेंट भाव जो मान आलदा चार्ज हिसाब से जो पाओ इलेक्ट्रन इक्ुएल चार्जर थे छोट चार्ज पसिबिल मोटामुटी सबाई नाम सुने प्रकृति इंडिपेन्डेंट स्मलेक्ट्रन चार्ज इंडिपेन्डेंटली सम्बन्धे फार्स्ट जेनारेशन 
ফার্স্ট জেনারেশন কোয়ার আপ অ্যান্ড ডাউন এরকম দুটো কোয়ার আছে আপ এই চার্জটা হলো আপের কেসে এটা হলো টু ই বাই থ্রি এন্ড ইট ইস পজিটিভ আর ডাউন কোয়ার এর কেসে ইট ইস ই বাই থ্রি এটা নেগেটিভ এটা হলো ফার্স্ট জেনারেশন কোয়ার এর সঙ্গে সেকেন্ড জেনারেশন কোয়ার আছে সেকেন্ড জেনারেশন কোয়ার যেটা হলো চার্ম অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ চার্ম অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ ঠিক আছে আর থার্ড জেনারেশন কোয়ার হচ্ছে থার্ড জেনারেশন কোয়ার এগুলো হলো টপ অ্যান্ড বটম माइनस टपर के थ्री बटम के चार्ज माइनस इ এরকম কোয়ার্ক গুলো তোমাদের থাকুক কোয়ার্ক গুলো সম্বন্ধে একটুখানি আইডিয়া তৈরি করে নিতে হবে যারা ঠিকঠাক দেখতে যেতে চাও ইলেভেন টুয়েলভে তোমাদের কোয়ার্ক সম্বন্ধে বিশাল জানতে হয় না হম সামান্য একটু আইডিয়া থাকলেই হয় তো কোয়ার্ক এর জায়গাটা কাজে লাগে যখন রেডিও অ্যাক্টিভ কোন রকম চেঞ্জ রেডিও অ্যাক্টিভ চেঞ্জ এর সময় তোমাদের এই কোয়ার্ক এর বিষয়টা লাগবে কোথায় রাখলাম একটু কিরকম বিষয়টা একটু বলি ধরো রেডিও অ্যাক্টিভিটি কেসে যখন রেডিও অ্যাক্টিভ কোন রকম চেঞ্জ হবে তখন সাধারণত নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে তাই না নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে মানে আমরা সাধারণত ইকুয়েশনটা লিখি নিউট্রন নিউট্রন থেকে একটা প্রোটন তৈরি হয় প্লাস চার্জের প্লাস ইলেকট্রন তৈরি হয় মাইনাস চার্জের তার সঙ্গে একটা অ্যান্টিনিউট্রিনো অনেকে লেখে অ্যান্টিনিউট্রিনো এরকম কিছু একটা তৈরি হয় মানে অ্যান্টিনিউট্রিনো এনার্জি পার্টিকেল হিসেবে বেরিয়ে আসে বাট অ্যাকচুয়ালি নিউট্রন এটা তৈরি হয় একটা আপ দুটো ডাউন দি নিউট্রন তৈরি হয় ইউ ডি দেখো একটা আপ দুটো ডাউন যদি হয় একটা প্লাস টু ই বাই একটা মাইনাস ই বাই থ্রি इलेक्ट्रन चार्ज देखो कत प्रोटन टू थ्री दो फोर इ थ्री माइनस इ थ्री कत थ्री ब्री मान एक प्रोटन चार्ज इलेक्ट्रन तैरिटी तुम्हारे এগুলো সম্বন্ধে যদি কারোর ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে কোয়ার্ক হিসেবে বা কোয়ার্ক এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে পারো আমাদেরকে অতটা ডেসক্রিপশনে যাওয়ার দরকার পড়ে ইলেভেন টুয়েলভ এর জন্য এন্ট্রান্স এর ক্ষেত্রেও এতটা জানার দরকার পড়ে না জাস্ট একটু বলে রাখলাম মানে এইট পর্যন্ত বা এইট নাইন টেন পর্যন্ত তোমাদের যে আইডিয়া ছিল তারপরে যখন ইলেভেন টুয়েলভে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স করবে তখন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পড়ার সময় তোমাদের অনেকটা জানতে মানে অনেকটা জানতেই হবে এরকম মানে অনেকটা জানতে পারব ঠিক আছে হম করতে থাকো আমরা এর পরে আস্তে আস্তে আলোচনা করতে থাকবো এর পরে তোমাদের বেসিক কিছু ইনস্ট্রুমেন্টেশন বেসিক কিছু ইনস্ট্রুমেন্টেশন মানে গোল্ড লিপ ইলেকট্রোস্কোপ বা